Hey hallo, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Um, deze vlog is misschien ietsje korter dan je de afgelopen weken van ons gewend was. Maar um, ja, we zijn gewoon druk bezig geweest. Ik heb heel erg goed nieuws om er gelijk even mee te beginnen. Want ik begin morgen bij uh, mijn nieuwe werkgever. En dan mag ik eerst even twee weken op proef mee gaan draaien. Uh, en dan gaan we daarna kijken of dat we met elkaar verder gaan. Dus uh, tot zover is dat al uh, heel goed nieuws. Um, en er is zoals je ziet een klein pakketje, dus we gaan een unboxing doen. Zo, ik zal de doos even op de grond zetten, dan kan ik je wat meer laten zien hier op de tafel. Um, nou, we beginnen natuurlijk weer met een heleboel ongebakken lucht. En dan nu waar het echt om gaat. Een doos, nou die is al een beetje verantoneerd, maar... Daar zal wat erin zit wel tegen kunnen. Dit is namelijk een standaard. Dan zit dit zakje erin. Een uh, lapje, zeempje, wat is het? Met een uh, rageborsteltje eraan. En een veter eraan. En dat zie je niet, maar hier zit een gewichtje in. Nou, hier zie je al ietsje meer aan. Een read guard, ofwel uh, ja, niet iets met lezen, want dat is met EA, maar read uh, als in read. En dit is voor een uh, tenor of een bariton sax. Wat moet ik daarmee? Weet je nog niks? Nou, er zitten ook deze twee kleine doosjes in. En deze zocht ik ook nog. Uh, hier zie je niet zoveel aan. Het is geen kauwgom, dat zou je misschien denken, want zo ziet het er wel een beetje uit. Maar dit is een read. En ook hier hebben wij een read die trouwens al... Zit al keurig in een houder. En ook hier nog een riet. Dus drie rieten voor saxofoon. Nu alleen de saxofoon zelf nog. Nou had je al wel gezien dat het niet zo'n heel erg klein pakketje was. Daar past heus wel meer in dan wat ik hier heb staan. Nou, er zit namelijk nog een doos in. Deze doos is uh, inderdaad wel uh, ietsje kleiner dan de doos uh, die ik je net liet zien. Uh, hij zit uh, goed ingetaped, dus ik zal even een klein Stanley mesje pakken. Er zit een zak met een koffer. En dan vraag je je nu natuurlijk af, wat zit er dan in die koffer? Nou, komt die dan hè? Je kan het nog niet heel erg goed zien, want hij zit nog in plastic. <coughs> Mocht je al vragen, wat is dat glimmende ding? Nou, dit is dus inderdaad een saxofoon. Ja, je hebt eerder in onze video's al kunnen zien dat ik uh, ukulele speelde, gitaar speelde. Uh, ik heb uh, een paar keer gedrumd en zo. Dus mocht je al vragen, Jeroen, speel je nou ook sax? Uh, nee, nog niet. Maar ja, ik vind dat het uh, altijd goed is om nieuwe dingen te leren. En ja, muziektheorie, daar ken ik natuurlijk al wel het een en ander van. Dus om dat dan eens toe te passen op een ander instrument, dat... Uh, ja, dat leek me heel gaaf en ik heb eerder ook al cello geprobeerd. Daar ben ik nooit echt heel erg goed in geworden. Ik verwacht dat het met de saxofoon ook niet gaat gebeuren. Maar um, ja, uh, niet geschoten is altijd mis, dus je kunt het sowieso gewoon proberen. Uh, ik zal eerlijk zeggen, dit was geen super duur instrument. En meestal als je geen super duur instrument koopt, dan krijg je ook niet het allerbeste. Dus ik verwacht ook niet dat ik hiermee het allerbeste heb. Maar ja, het is... Um, ja, gewoon een, een tof ding om, uh, om mee te beginnen. En dit is dus echt iets dat wilde ik al heel erg lang doen. Ja, ik kreeg van CNA nog een uh, leuke som, zeg maar, omdat ik nogal wat uh, vrije uren en vakantiegeld had, uh, had opgebouwd. Dus uh, ja, Bianca zei van ja, als je dat wil, dan moet je dat doen. Nou, dit is het riet dat er nu op zat. Uh, waarom haal ik hem eraf? Omdat deze dus eerst eventjes een paar minuten moet weken. Dit is net niet helemaal evenwijdig, dus het zal niet het beste riet zijn. Vandaar dat ik ook gelijk een paar andere rieten mee heb laten komen. Maar ik ga het allereerst even proberen met deze. En die moet dus een paar minuten weken. Er was trouwens gisteren ook al een pakketje. Dat is deze. Dat uh, is ook al voor de saxofoon. En dit is, ja, vinden de buren waarschijnlijk heel fijn als ik dit uh, gebruik. 
Dit is een setje. Het zijn eigenlijk een paar sponsjes. Die stop je op verschillende plekken in de saxofoon. En dat scheelt de helft in het geluid. Dus dat vinden de buren wel leuk als ik dat doe, denk ik. Nou, je hoort het, ik ben echt een uh, aangeboren talent op de saxofoon. Nee, nee, het wordt uh, denk ik wel even zwaar uh, hard werken om dit een beetje onder de knie te krijgen. Maar wel spannend, leuke, leuke nieuwe uitdaging. En als het niks wordt, kan hij altijd nog aan de muur. Hey, het is uh, donderdag. Ik uh, ben lekker een dagje thuis vandaag. Gezellig hè, Zilverpoof. Mauw, zegt ze. Ja, nou, Bobje is hier ook. Ergens. Ik gok zo in zijn uh, mandje hierachter. Um, Jeroen is er niet. Die is vandaag begonnen bij een nieuwe baas. En uh, dat is allemaal heel spannend. Sorry, Sof. Ik uh, vind het erg vervelend als je wil zitten en er zit een kat. Zilverpoof, zou ik hier even mogen zitten? Dan ga ik maar zitten, want... Uh... Het zal wel moeten. Gezellig. Dus, nou ja, goed. Mauw. Jeroen is dus vandaag voor het eerst aan de slag. En uh, ik dacht, misschien is het dan leuk als ik hem even verras als hij thuis komt. Ik weet nog niet hoe laat het zal zijn. Dat is altijd afwachten bij een nieuwe baas natuurlijk. Maar ik dacht zo, we zijn nu in de veganistische maand. We eten alles veganistisch. Dus ja, het is ook weer zo lastig om een vlaai te kopen. Of om pizza te bestellen of whatever. Toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk nog veganistisch gaan bakken. Laat ik dan even dit proberen. Want Jeroen houdt wel snickers. Ja, dat moet eenmaal gewoon veganistisch zijn. Dus ik dacht, een vegan snickers taart. Nou ja, goed, ik heb toch heel de dag de tijd. Dus ik kan maar lekker aankloten wat ik wil. En ik heb heel toevallig de boodschap al gedaan. En voor ik het vergeet, stap 1, maak plek in de vriezer. Anders wordt het lastig. Voor deze snickerstaart heb je nodig 20 dadels, walnoten, amandelen, cashewnoten, pinda's, havermout, kokos, veganistische chocolade, oftewel pure chocolade, kokosolie, kokosmelk en we hebben nog twee lepels pindakaas nodig. Dus, we zijn compleet. Laten we beginnen. Ik lees even het recept door. Het ziet er niet uh, al te moeilijk uit. Maar je weet nooit of het ook zo eindigt zoals op de foto. Het is wel heel handig gedaan. Ze hebben het echt wel per laag gedaan. Want je hebt, uh, even kijken, vier verschillende lagen. Bodem, kokos, karamel en chocola. Laten we maar gewoon eerst bij de bodem beginnen. Nou, ik begin eerst met een, uh, een bakpapiertje erin. Dit zal niet voor de mooiste randen zorgen, maar ja, ik vind het fijner als je er gewoon uitkomt. Ja, anders kan je niet eten. Nou, dat was de bodem. Ik zou het een wonder vinden als alles bij elkaar blijft hangen. Maar goed, deel 2. Nou, daar staat hij. Hij is uh, klaar. Het was echt... Heel veel moeite, want ja, er is niet echt een bindmiddel. Dus je moet maar gewoon alles zo plakkerig mogelijk maken en dan lagen gaan bouwen. Dus uh, ik ben benieuwd of het überhaupt wel een, een taart zal zijn. Um, hij staat nu even in de vriezer. En uh, ja, dan moeten we maar even wachten hoe het, uh, hoe het eruit komt. Maar ik zei ook van, nou ja, de eerste dag op je werk, dat is heel hectisch en zo. En allemaal nieuwe mensen en zo. Dus ik dacht van, nou, nou dan heb je wel wat bediend. Dus ik ben heel druk bezig geweest. Dat heb jij al kunnen zien. Jij nog niet als je, als je gaat monteren. Hè? Maar ik heb dus een veganistische snickerstaart gemaakt. Interessant. Het ziet er interessant uit. Ik weet niet of het zo smaakt. Het was ook interessant om te maken. Ik je een stukje over hier vanavond? Nou, ik zit nu aan de koffie. Dus ja? doe maar gelijk een stukje. Okay. Ja hoor. Even weglaten. 
Want het is natuurlijk, het valt een beetje uit elkaar. Er zit geen ei, melk of dat soort shit in. Maar qua smaak 